Merhaba arkadaşlar. İlkokul etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle burada görmüş olduğunuz minik dostlarımızdan çizeceğiz. Ve çok eğleneceğiz. Hazır mısınız? Hazırsanız en kolay şekilde çizimleri yapmaya başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz basit çizim derslerimizde basit çizgilerle başlıyoruz. Öncelikle hemen buradaki küçük kurtçuğumuzu çizelim. Şöyle bir kuyruk. Aşağıya doğru U şeklinde indim. Şöyle kocaman bir yuvarlak. Ve buradan başlayıp devam ettirelim. Bakın buradan aşağıya doğru şeklimi tamamladım. Ve gövdesi artık tamam. Şimdi neye ihtiyacı var? Bir adet göze. Bir adet burna. Ve bir adet ağza. Ve hızlıca boyanmaya. Hemen elime kahverengi boyamı alıyorum. Çok bastırmadan hızlıca boyuyorum. Boya yaparken çocuklar şu şekilde yuvarlak yuvarlak boyarsanız çok daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Bakın boyada farklı farklı yönlere çok bastırarak boyarsanız boyanızda yön sizi şaşırtacaktır. Ve taşırmadan boyamaya gayret edin. Bakın ben şurada bir taşırma yaptım. Bu sizin için daha güzel bir şekil oluşturacaktır. Şimdi koyu bir kahverengi bulmamız gerekiyor. Daha koyu bir kahverengiyle de sırt çizgilerini yapalım. Şuraya şöyle bir burnunun olduğu yeri de belirginleştirelim. Gözlerini belirginleştirelim. Ağzını belirginleştirdik. Şimdi çocuklar burada bir Nesne çizdikten sonra eğer ışığın yönünü düşünür ve ışığın gelmediği yerlere hafiften koyu bir gölge geçerseniz resminiz sanki canlıymış gibi görünür. Bakın ışığın sanki bu taraftan ışık geliyormuş buraya hafiften bir gölgesi düşmüş gibi yaptık. Evet birinci kurtçuğumuz hazır. İkincisinde bir ateş böceği yapacağız. Ateş böceklerini biliyor musunuz? Ormanlarda geceleri çıkıyor ve çok güzel bir şekilde ışık veriyorlar. Hemen onu da yapalım. Onun için önce bir tane elipse ihtiyacımız var. Çok bastırmadan şöyle bir elips çiziyorum. Ardından bir tane yuvarlak. Bir yuvarlak da buraya. Şimdi elipsimizin içerisine şu şekilde hatlar çizmenizi istiyorum. Bakın bu hatlara bastırdığımızda diğerinden daha kalın çizdiğimiz için arka taraftaki görüntüler sanki kaybolmuş gibi oldu. Gördünüz mü? Şimdi kafasını çizelim. Evet. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bir ağız, iki adet göz ve bir yuvarlak burun. Hadi resmimizi boyayalım. Yeşil boyamızı aldık. Bakın şurada bir ışık bırakacağım. Beyaz olarak kalsın istiyorum orayı. Sanki canlıymış gibi gösterdi değil mi? Ve iki adet anten boyayalım. Şimdi sarımızı alalım elimize. Ve ışığını boyayalım. Ateş böceğimiz neredeyse hazır. Şöyle koyu bir yeşille gölge vermek istiyorum. Evet şuradaki koyu yeşil işimizi görecektir. Bakın bu kısmında daha koyu bir gölge oluşturmak istiyorum. Aslında bu kısımdaki gölgeyi kare kalemle de yapabiliriz ama ben yeşille yaptım. Şöyle hafif kalemi tutarak Bakın burayı koyulaştırarak 
gölgemizi oluşturabilirsiniz. Şimdi sırada kırmızı boyamızla yanaklarımızın allıklarını çizmek var. Evet şurada bir tane kırmızı boya görüyorum. Evet yanaklarımızın allıklarını ve burnumuzun allığını çizdik. Ateş böceğimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Şimdi sırada bir adet böyle kurtçuğumuz var. Böyle tüylü bir kurtçuk. Hemen önce şöyle bir şeklinde kaba taslak çizelim. Şurası biraz büyük oldu bence. Şuradan yuvarlağımızı tamamlayalım. Yukarıdaki şekle uygun olarak gidiyorum. Evet. Şimdi gözlerine gelelim. Bir adet gözümüz burada. Diğeri hemen şu taraf yanında olsun. Noktalarımızı koyalım. Şuraya bir adet burun koyacağız. Çocuklar bakın bir güler yüz resmimizi ne kadar güzel bir şekilde mutlu hale getirdi. Eğer bunu kızgın bir yüz yapsaydık Güler yüz yapmasaydık resmimiz daha değişik, daha sinirli bir bakışla bakıyor olacaktı. O yüzden çocuklar boya yaparken, resim yaparken güler yüz yapmayı unutmayın. Şimdi sırada tüylerimiz var. Burada taşlar yapalım. Ve tüylerimiz devam etsin. Bakın küçük küçük dokunuşlarla tüylerimizi yapıyorum. Minik tüylü dostumuz hazır. Şimdi şu alt kısmına hafiften bir gölge vermek istiyorum. Evet dostumuz hazır. Şimdi sırada kelebeğimiz var. Kelebeği yaparken öncelikle içerisine bir kanat çizeceğiz. Kanadın çizimi aslında çok kolay. Şuradan başladım. Kanadımızı çizdik. Şimdi aşağısına şöyle bir elips çiziyoruz. Şurasına antenlerini yapalım. Ve elipsimizi çizgilerle bölüyoruz. Biliyorsunuz kelebeklerin bir de bacakları vardır. Şöyle bacaklarını da yapalım. Şimdi gel gelelim boyama işlemimize. Hemen güzel bir pembe renk alıyorum. Aslında bunu rengini daha farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Kanadını şöyle üstten çizgimi devam ettiriyorum. Kelebekle ilgili bir de şarkımız vardı değil mi? Neydi? Daha doğrusu tekerleme miydi acaba? Ah ne süslü kelebek, altı üstü al benek diye. Onu da söyleyebiliriz burada. Şimdi beneklerini yapalım. Kırmızı. Şöyle koyu bir mordu olabilir. Burada renk seçimi size kalmış. Ben bu renklerde yapmışım daha önce. Yine o renklerde yapmak istiyorum. Sizler rengini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz kelebekler doğada rengarenktir. Bir sürü renk kelebek görürsünüz. Şimdi sırada boyama kısmı var. Hemen aldım elime kahverengiyi. Açık kahverengiyle boyuyorum. Üst kısımlarını koyu kahverengi yapıyorum. Ve kelebeğim hazır. Uçmak için can atıyor. Şuraya gözlerini de yapalım. 
Şöyle bir göz olsun kemeriğimizi. Evet sırada tırtılımız var. Tırtılı yaparken şöyle iç içe geçmiş halkalardan yararlanacağız. Bakın şimdi. İç içe geçmiş halkalarımızı şimdi yuvarlak hale getireceğiz. Şimdi yuvarlaklarımızı belirginleştireceğiz ve burada bırakacağız. Şöyle dıştan başlayalım. Bu tam olsun. Bu yarım olacak. Diğeri tam olsun. Şöyle. Yine burası tam olsun. Ve kafası tam olsun. Şimdi içine silmenizi isteyeceğim. Bu ilk yaptığınız çizimleri bastırmadan yaparsanız ve ikinci çizimlerinizi bastırarak yaparsanız şurada bir hata yapmışım. Şöyle nasıl yapmıştık? Evet bu tam olacak. Evet. İkinci çizimlerinizi bastırarak yaptığınızda aralarını silmesi kolay olacaktır. Ve yuvarlaklarımız tam olarak ortaya çıkacaktır. Şimdi tırtılımızın şuraya antenini yapmak istiyorum. Gözleri burnu ve ağzı. Hadi şimdi yeşil boyamızı alalım ve boyama zamanı. Antenimizi de boyayalım. Şimdi kırmızı boya zamanı. Kırmızı boyamızı şuradan alalım ve beneklerimizi yapalım. Belki bu kurtçuk bir koza örüp kendisini neye çevirecektir? Kelebeğe çevirecektir. Bakın kırmızı noktaları da duruyor hala. Belki bu kurtçuk bu kelebektir. Şimdi sırada salyangozumuz var. Salyangoz için şöyle bir yuvarlakla başlamanızı istiyorum. Yuvarlağımı büyüttüm ve burada bıraktım. Şimdi salyangozun alt kısmı için buraya da şöyle bir elips çizmenizi istiyorum. Buraya kafasını ben uzattım. Siz daha yuvarlak da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde gülen yüzüyle salyangozumuz bize baksın. Salyangozların da biliyorsunuz antenleri vardır. Antenlerini de yaptık. Şimdi hemen kahverengi boyamızı aldık. Açık kahverengiyle boyamak istiyorum ben bu defa. Bakın yuvarlaklar çizerek boyamaya çalışıyorum ki boya izi yönü belli olmasın. Şimdi bakın buradaki kahverengilikleri isterseniz kahverengiyle yapabilirsiniz. İsterseniz de bu boyayla bastırarak da yapabilirsiniz koyulukları. Ama kahverengiyle tabii ki daha kolay olacaktır. O yüzden Kahverengi aldım. Evet. Şimdi salyangozumuzun alt tarafı. Bunun yerine aslında ten rengi de kullanabilirdik. Ten rengi bir boyayla da boyayabilirdik ama artık bununla başladık. Yağmurlu havalarda biliyorsunuz salyangozlar bitkilerin yapraklarını yemek için dışarıya çıkarlar. Yağmurlu havalardan sonra bolca salyangoz görebilirsiniz. Çocuklar biliyorsunuz doğanın bir dengesi var. Doğadaki dengeyi bozmamak için bu minik canlılara iyi davranmamız gerekiyor. Şimdi gel gelelim denize çok karşılaştığımız deniz minaresine. Şimdi onun için de yine şöyle başlayacağım. Böyle büyüte büyüte yaylar çizdim. 
Şimdi yine aynı şekilde ne yapacağız? Yuvarlaklarımızı tamamlayacağız. Ve arada kalanları da sileceğiz. Hemen arada kalan yerlerimizi silelim. Bu böyle olsun. Bu böyle olacak. Sonra bundan o gittiyse bundan da bu gidecek. Bundan da bu gidecek. Şimdi şeklimizi belirginleştirelim. kafamızın olduğu yer. Şurayı silip birazcık daha aşağıdan yapalım. Kafamızın olduğu yeri buraya alalım. Ben bir tane daha çizeriz diye düşünmüştüm ama çizmeyeceğiz. Yerimiz kalmadı. Şu burun kısmını alalım buradan. Evet. Şuraya gözümüzü ekleyelim. Ağzımızı ekleyelim. Antenlerimiz olacak yine aynı şekilde. Antenlerimizi ekledik. Şimdi kabuğumuzdaki kıvrımları yapalım. Evet. Şimdi gölgemizi verelim hafiften. Şu kısmına hafif böyle gölgeler verebiliriz. Ve sırada boyama zamanı. Biliyorsunuz kabukları beyaz oluyor. O yüzden kabuklarını çok fazla eldemeden şöyle hafif hafif aralarına renk tonları atacağım. Kendisini de ter renginde boyayalım. Acaba bu ter rengi buna yakışır mı? Bence yakışır. Eğer biraz sevimlilik katmak istiyorsanız yanaklarını kızartırız. Evet bence çok güzel oldu. Çocuklar siz de evlerinizde bol bol bu denemeleri yaparak çok güzel resimler çizmeyi öğrenebilirsiniz. Videomuzu beğendiniz mi? Hadi o zaman buradaki nesneleri hareketlendirelim ve bizlere şöyle ortalıkta gezmeye başlasınlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.